Hello everyone, welcome back to my channel. I am Saloni Singh and in this series of 12 standard videos, I have started uploading the videos from chapter number 10, Hello Alkanes and Hello Alenes. So we have started with basically the preparation of Hello Alkanes. Hello Alkanes, mein we have seen its preparation from alcohol uh, and in the last, that is my previous video, we have prepared Hello uh, Alkane by halide exchange method, that is a Finkelstein reaction. And in that particular session, I have also discussed polar protic and polar aprotic solvent. So any of you want to learn in more detail about the Finkelstein reaction can readily visit to my previous video. So in today's video, I'm going to start, start with the Swords reaction. See, basically Swords reaction is essential for preparation of fluoride, alkyl fluoride. जैसे कि हमने फिंगर स्टेन में देखा कि आपको अल्काइल आयोडाइड बनाना होता है, वैसे ही स्वॉर्ड्स रिएक्शन के अंदर यू हैव टू प्रिपेयर अल्काइल फ्लोराइड। बाकी जितनी भी मेथड्स पढ़ी थी हमने फ्रॉम दी अल्कोहल, अल्कोहल की जितनी भी प्रिपरेशन थी, डेट इज़ गुड फॉर प्रिपेयरिंग फॉर प्रिपेयरिंग क्ल अगर आपको आयोडाइड प्रिपेयर करना है अल्काइल आयोडाइड तो आपको फिंगर स्टेन चूज करना पड़ता है और अगर आपको फ्लोराइड प्रिपेयर करना है तो यू हैव टू चूज स्वॉर्ड्स रिएक्शन सो बेसिकली व्हाट इज अ स्वॉर्ड्स रिएक्शन अगर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए आपको सिर्फ रिएक्शन की स्टेटमेंट लिखनी है और रिएक्शन लिखनी है दैट्स ऑल यू विल गेट द फुल मार्क्स सो व्हाट इज बेसिकली इट व्हेन एनी ऑफ द अल्काइल फ्लोराइड और ब्रोमाइड for example, RCl or in place of RCl if I am taking RBr, okay, when it is heated with any metallic fluoride, it can be AgF, it can be Hg2F2, SbF3 or CoF3. I am going to take here AgF, okay. When I am heating this AgF with RBr or AgF with RCl, it is simply going to give you precipitates of AgCl or AgBr along with the formation of alkyl fluoride okay here this agcl precipitates are of white color and agbr precipitates are of yellow color that's all what is needed in your board exams but as i have told you on my channel or on my video whichever reaction i am teaching you i would love to say you every why question that comes in your mind regarding this particular reaction so let's start okay so first thing is how the reaction is taking place which mechanism it is basically following so it is following SN2 mechanism in what kind of solvent it is taking place so it is basically taking place in polar protic solvent okay let's see uh, let's see what is exactly happening so here you have RCl plus AgF okay you know that F minus is a very good nucleophile. Okay, F minus is a very good nucleophile. So this bond is going to break. This occupy negative charge. This occupy positive charge. This again occupy negative, and this occupy positive charge. And this F minus, which is basically a good nucleophile, it is going to attack on this R from the back side. Okay. If you remember SN2 reaction, SN2 reaction में क्या होता है? देखिए, there is a transition state, there is a transition state when from back side F minus is approaching and from the front side Cl is leaving. It's like जाने भी दो ना पास आओ ना I'm so sorry. It's like this carbon is saying to chlorine, you just go away and asking the fluorine to just come along with it. ठीक है? तो ये simultaneous process है. Chlorine को धक्के मार के बाहर निकाल रहा है और simultaneously fluorine के साथ bond form कर रहा है. ये सब single step में होता है. और आपका जो final product मिलता है ना, it is with a inversion of configuration. It is with a inversion of configuration. And what is basically happening? It is going to form RF. Okay. So this is how the reaction takes place. Now. Um, since it is, it is SN2 reaction and we are using polar protic solvent. Question, why polar protic solvent? Second question is, uh, why we are using only these heavy metals like Hg2F2, AgF, SbF3, CoF3, okay? So, there is a very good reason. Let's listen to it carefully. 
सी यहाँ पे आपके पास अल्काइल क्लोराइड है अल्काइल क्लोराइड को आपने ए से ट्रीट किया तो आपको ए और आर मिला इसमें ये जो ए है इसकी सोल्यूबिलिटी है लो सोल्यूबिलिटी अगर कम होगी तो वो रेडिली प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा तो आप उसे बाहर निकालोगे ठीक है अगर ये रिएक्शन अगर आप प्रेसिपिटेट आउट नहीं करते तो क्या होता इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाता और रिएक्शन स्टॉप हो जाती अभी क्या हो रहा है ये रेडिली सोल्यूबल नहीं है प्रेसिपिटेट आउट हो जा रहा है आप उसको बार बार बाहर निकाल ले रहे हो इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होने दे रहे हो और इस तरह से आपका रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द लीच एटेलियस प्रिंसिपल फॉरवर्ड रिएक्शन में प्रोसीड कर रहे हैं सिंपल सी बात है ना आपके प्रोडक्ट दो है आपको चाहिए एक उसमें से एक की सोलिबिलिटी है लो सोलिबिलिटी जिसकी लो है उसको आप रेडिली फिल्टर आउट कर सकते हो आपने इसको फिल्टर आउट कर लिया तो इक्विलिब्रियम रीच नहीं होगा इक्विलिब्रियम रीच नहीं होगा तो रिएक्शन कंटिन्यूसली फॉरवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगी स्टॉप तो नहीं होगी ना तो दिस इज हाउ द थिंग्स आर टेकिंग प्लेस ओके okay, तो अभी भी हमें इस क्वेश्चन का आंसर तो नहीं मिला कि क्यों मैंने एजीएफ ही चूज किया मेरा मन है कि इन प्लेस ऑफ एजीएफ आई शुड यूज एन ठीक है तो चलो अगर मैंने आर सी एल प्लस एन एफ जस्ट फॉर अ कंसिडरेशन इफ आई एम टेकिंग एन एफ प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको एन ए सी एल प्लस आर एफ ओके जरा एन ए सी एल के बारे में मुझे अगर Uh, बात करते हैं तो इफ इट इज अ पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट यानी जस्ट इमेजिन वाटर ओके पानी है आपके पास और आप ये दोनों प्रोडक्ट को देखो दोनों ही सोल्यूबल है एन एस एल इज ऑल्सो कम्प्लीटली सोल्यूबल इन वाटर आर एफ इज ऑल्सो कम्प्लीटली सोल्यूबल इन वाटर होगा क्या आपका जो अल्काइल क्लोराइड है उसका यील्ड बहुत लो आएगा क्योंकि रिएक्शन जल्दी से इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगी और स्टॉप हो जाएगी ठीक है इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगी फटाफट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा लीच एटेलियस प्रिंसिपल जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा क्योंकि आप एन को सेपरेट आउट नहीं कर पाओगे इट इज हाईली सोल्यूबल पहला रीजन हो गया दूसरा क्या प्रॉब्लम है दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आपने यूज किया है पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट अगर आपका सॉल्वेंट पोलार प्रोटिक है तो प्रॉब्लम क्या होगी कि पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट में आपके पास दो यहाँ पे है ना ग्रुप सी एल है और एफ है ठीक है आप क्लोरीन की बात कर रहे हो और एफ माइनस की बात कर रहे हो ठीक है पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट में एफ माइनस इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल तो अच्छा है इट इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल बट द प्रॉब्लम इज उसकी साइज छोटी है साइज छोटी होने की वजह से क्या ज्यादा होगा हाइड्रेशन एनर्जी विल बी मोर हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज्यादा होगी क्लोरीन एफ माइनस आइन की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को सराउंड कर लेंगे बेचारे की साइज छोटी होने की वजह से उसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड कर लेंगे न्यूक्लियोफाइल की स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी अगर आपके न्यूक्लियोफाइल की स्पीड स्लो डाउन हो गई तो क्या वो रेडिली अटैक कर पाएगा आर पे नहीं कर पाएगा मतलब कि न्यूक्लियोफिलिसिटी उसकी कम हो जा रही है पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट में इन दैट केस इन दैट केस आपका जो यील्ड है प्रोडक्ट का वो कम आएगा सो एट दी एंड मतलब हम एन uh, एफ अगर यूज करना चाहें तो स्लाइड पॉसिबिलिटी है कि एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट इफ आई एम थिंकिंग कि मुझे अगर एन एफ यूज करना है तो मैं काइंड ऑफ सॉल्वेंट चेंज करके इसे यूज कर सकती हूँ बट बट फॉर गेटिंग अ बेटर यील्ड वी हैव अ बेटर ऑप्शन कि हम हैवी मेटल्स यूज करें हैवी मेटल्स का फायदा क्या होता है उनकी सोल्यूबिलिटी थोड़ी लो होती है सोल्यूबिलिटी लो होगी प्रेसिपिटेट आउट जल्दी होगा और इस तरह से आपका इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होगा प्रोडक्ट आपको ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगा नाउ द इंडस्ट्रियलिस्ट इज हैप्पी डेफिनेटली आपको प्रोडक्ट ही तो ज्यादा चाहिए ओके सो दैट्स ऑल अबाउट स्वर्ड्स रिएक्शन वाई यू आर यूजिंग हैवी मेटल वाई यू आर यूजिंग अ पोला प्रोटेक्सोटिक सॉल्वेंट में आपके हैवी मेटल्स की सोलिबिलिटी लो होगी एंड एस एन टू मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है एस एन टू मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है उसके साथ साथ uh, आपके पास uh, बहुत सारे जो वैलिड रीजन्स दिए इफ यू लाइक इट देन स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड द नेक्स्ट वीडियो विल बी बेस्ड ऑन प्रिपरेशन ऑफ हैलो अरीन्स हेलो अरीन कैसे प्रिपेयर करना है हेलो अल्केन्स के तो सारे मेथड आपने देख लिए हेलो अरीन्स की प्रिपरेशन के लिए स्टेट यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो वेरी सुन आई विल अपलोड थैंक यू सो मच